안녕하세요. 소영 간호사입니다. 그동안 좀 바쁘게 지냈습니다. 머리도 못 자르고 머리가 지금 눈을 찌르고는 있는데요. 오늘 어떻게 시간이 나서 제 책상 위에서 카메라를 켜봤습니다. 드디어 박사 2학기가 끝났습니다. 이제 방학입니다. 나이스! 이건 제가 병원 간호사의 웹진 7월호에 기고했던 글 제목입니다. 간호사 선생님들께서 각자의 자리, 각자의 위치에서 자신이 할수 있는 각각의 역할을 이루어낼 때 올바른 간호 문화가 정착될 것이라는 의견을 내비쳤었는데 제가 한 말을 제가 지키기 위해서 음, 올 한해 1년 동안 정말 열심히 연구를 공부했습니다. 간호 이론부터 SPSS, SAS, R 같은 이런 통계 프로그램 구조방정식이라든지 빅데이터 분석이나 메타 분석 같은 고급 통계 그외 다양한 연구 설계 방법까지 안 그래도 점점 굳어가는 머리를 열심히 굴리면서 노력했습니다 아, 비록 몸은 힘들었는데 나름 재밌었습니다 그래도 빡세게 공부를 하다 보니까 는 음, 나름 저의 시야가 넓어지는 느낌을 받았어요 간호를 바라보는 이 시야가 넓어졌다고 할까요? 그래서 오늘은 올 한해 정리도 할겸 여러분들도 알아두면 좋을 두 가지 정도를 말씀드려 보려고 합니다 바로 시작하겠습니다 첫 번째는 임상에서 일하는 간호사라면 연구에 관한 시야를 넓히자 입니다 주변에서 대학원 석박사 진학하시는 분들 많지 않나요? 근데 우스갯소리로 주변 의사 선생님들은 이런 말씀을 좀 하십니다 간호학과는 연구가 너무 빡센 것 같아요 통계 분석도 어렵고 왜 이런 말이 나올까요? 제가 어, 박사생으로서 감히 추측을 해보자면 은이 그림을 통해서 말씀드려 볼게요 하이라키 오브 더 에비던스라고 연구의 계층을 피라미드 형태로 나타낸 유명한 그림입니다 제일 아래 동물 실험부터 학생 때 많이 보던 케이스 리포트 물론 연구용은 다르죠 그 외에 수많은 비실험 연구, 서술적 조사 연구들이 이 피라미드 아래에 분포하고 있습니다 그리고 조사 연구 위에 이들 관계들을 토대로 중재 연구 그것도 엄격하게 블라인드 되어서 높은 통제로 중재 효과를 입증하는 무작위 대조시험 RCT가 있습니다 이들 RCT를 종합하여 중재들의 효과 크기는 얼마인가를 분석해주는 메타 분석이 그 위에 있고 이런 과정으로 도출된 중재안들은 최종적으로 클리니컬 프랙티스 가이드라인으로 정립되는 것입니다 임상 진료 지침으로서 우리가 행하는 간호의 근거가 되는 것이죠 예를 들어볼까요? 욕창 발생은 신체에 닿는 압력의 세기와 시간에 비례하더라 조사 연구죠. 욕창 발생을 낮추기 위해 압력을 낮춰주는 에어매트리스가 효과적이더라. 중재 연구입니다. 욕창 발생을 낮추기 위해 에어매트리스와 포지션 체인지 4시간의 혼합 중재가 효과적이더라. 이게 중재 연구입니다. 이렇게 중재 연구는 우리가 행하는 임상 간호의 근거가 되어줍니다. 저희 포지션 체인지 관련 영상에서도 에어매트리스 통해서 압력을 낮춰주면 포지션 체인지를 2시간마다가 아닌 4시간마다 해도 욕창 발생률에 차이가 없다는 해당 중재 연구 결과를 근거로 알려드렸었습니다. 자 여기서 중요한 점. 해당 연구 한 개로 욕창 예방을 위해 4시간마다 포지션을 하라고 지침으로 정할 수 있을까요? 아닙니다. 욕창 발생을 낮추기 위한 중재 연구들을 모으고 모아서 효과 크기를 산출해보는 메타 분석이 수행되고 분석을 통해서 효과 크기가 있다고 입증된 중재들이 결국 최종적으로 클리니컬 가이드라인으로 정해지는 것입니다. 즉, 병원에서 이렇게 하라고 지침이 내려오는 것이죠. 연구의 계층이 이해되셨나요? 이걸 알면 은이 연구를 바라보는 시야가 훨씬 넓어질 것입니다. 흔히들 저희 채널에 선생님은 어떤 걸로 공부하세요? 라고 물으시는데 웬만한 책한 권보다 연구 논문 하나가 더 값진 내용들을 담고 있을 수 있습니다. 특히 우리가 실제로 일하고 있는 임상에서는 가이드라인이 정립되려면 여기 아래에 있는 메타 분석이 잘 이루어져야 하는데 메타 분석 연구를 읽다 보면 결국 이런 말이 나옵니다. 양질의 RCT가 많지 않아서 연구 결과에 제한이 된다. 저는 이 말에 주목해야 된다고 생각합니다. 실제로 다양한 학회지에 접속해서 연구 논문들을 한번 살펴보세요. 중재 연구가 적습니다. 중재 연구는 다양한 조사 연구를 토대로 계획되어 효과를 평가하는 상위 레벨의 연구입니다. 그중 RCT는 더 높은 수준의 연구죠. 대신 중재 연구의 통계 방법은 간단합니다. 중재 전후의 차이 비교는 스튜던트 티 테스트만 해도 나오거든요. 이런 현상은 제가 예전에 대학원 석사 영상 관련해서 말씀드렸었습니다. 연구를 공부하고 할줄 아는 사람들이 임상을 떠나버리니 임상 현장에서 이루어지는 중재 연구들을 찾아보기가 힘든 것이죠. 가이드라인을 마련해주기 위한 질 높은 RCT 티들은 임상에 있을 때 나옵니다. 이 연구는 중환자실에서 에크모 프로토콜을 정립하여 그 효과를 분석한 논문으로 SCI에 꼽히는 한국 간호과학계에 실린 논문입니다. 임상에서 이런 논문은 정말 귀하죠. 최신 트렌드를 보고 문제를 발견하고 개선을 시도해보는 것이죠. 연구자가 병원에 없으면 이렇게 급변하는 임상 간호를 따라잡기 힘듭니다. 의사들은 병원에 있으면서 교수라는 직을 겸하고 있잖아요. 그래서 연구를 쉽게 할수 있는 것입니다. 임상과 학교가 연결이 돼 있으니까요. 사실 조사 연구들은 이미 많이 이루어져 있기에 새로운 개념이 아닌 이상 좋은 학회지에 실리는 게 어렵습니다. 
그렇기에 통계 분석들이 점점 더 고급화되고 있죠. 영양 요인도 이제 A와 B의 관계가 아니고 A와 C 사이에 있는 B라는 매개 분석을 하고 있고 연구의 필요성을 납득시키기 위해서 연구 논문은 길어지고 논문은 어려워지고 하지만 여기서 중요한 것은 저를 가르쳐주고 있는 교수님도 강조했듯이 So what입니다. So what? 그래서 뭐? 그래서 뭐가 중요한 건데? 영화 보헤미안 랩소디를 보면 이런 장면이 있습니다. Cosmos, 어렵게 논문을 썼지만 아무도 읽지 않는다. 임상이나 지역사회 그리고 환자와 동떨어진 연구들은 실무에서 와닿지가 않습니다. 이걸 보시죠. 병원 중환자의 홈페이지를 가보시면 이런 내용을 볼수 있습니다. 중환자실 간호등급 상향 개편안 내년부터 시행. 읽어볼까요? 15년 만에 간호등급 상향 개편으로 중환자실 간호사 1인당 환자 수 감소를 노린다는 것이죠. 빠르게 변화하는 임상 실무와 예전 제도와의 간극을 줄이기 위해서 2016년도부터 자료 수집과 이를 연구 논문으로 발행하는 등 객관적 근거를 통해 의견을 계속 내서 이제 1등급 이상으로 A등급, S등급이 생겨났고 각 간격이 보다 더 정밀해졌습니다. 그리고 이에 따라 수가로 보상해주는 방안이죠. 즉 병원 평가나 운영 지원비를 위해서라도 중환자실 간호사를 많이 배치해서 간호사 대 환자비를 낮출 수 있는 제도인 것입니다. 너무 좋지 않나요? 약 7년이란 세월이 걸리긴 했지만 연구를 할줄 아는 분들이 병원에 남아있기에 우리가 필요로 하는 실제적인 것들을 개선해주는 좋은 선례라고 생각합니다. 저도 이를 본받아서 연구를 좀더 해보려고 공부를 하고 있는 것이고요. 누군가 저에게 묻더라고요. 박사하면 학교 갈 거야? 임상 간호사에게도 연구는 필요합니다. 그리고 연구하는 간호사들을 지원해주는 제도도 필요하죠. 이를 먼저 선도해주는 병원 중환자 간호사회. 중환자실 간호사로서 너무나 존경스럽습니다. 임상 간호사로서 연구에 대한 시야를 넓혀야 된다는 제 말에 공감하시나요? 하나만 더 알아볼게요. 인공호흡기 관련 폐렴을 예방하기 위한 가이드라인에서 클로로엑시딘 구강 간호는 선풍적이었습니다. 핵시딘이 2%냐 몇 프로냐 등등 그동안 인공호흡기 적용 환자의 구강 간호를 담당하게 되었죠. 하지만 현재는 지침에서 빠졌습니다. 현재 가이드라인에서는 생리식염수를 이용한 칫솔질이 권장되고 있습니다. 이것도 하루 한번할 것이냐, 뭐세번할 것이냐 등등 연구가 더 진행돼 봐야 되는 것이죠. 아직도 클로렉시딘으로 구강 간호하시는 분 많을 것입니다. 지침이 개정되더라도 이것이 의료기관에 적용되는 데는 시간이 걸리기 때문이죠. 하지만 중요한 것은 우리 간호사가 알고 있어야 된다는 것입니다. 이는 오래 일한 간호사일수록 더 쉽게 범할 수 있는 오류입니다. 이미 충분히 다 알고 있다고 생각해서 업데이트를 할 생각을 가지지 않는 것이죠. 그리고 좀더 폐쇄적인 병원일수록 이런 현상은 더 심합니다. 여러분, 시야를 넓게 가지세요. 내가 있는 병원, 내가 알고 있는 지식, 여기서 한정 짓지 마시고 새로운 것을 접해야 됩니다. 간호사 연구소의 한동수 대표님은 요즘 MZ세대와 소통학이라는 특강을 많이 나가시거든요. 이 올드들도 새로운 세대를 이해를 해야 이 의사소통이 더 좋아지는 것입니다. 옛날 것만 고집하면 안 되죠. 그래서 이런 최신 지침들은 스스로가 알려고 노력해야 됩니다. 병원에서 밤근무를 하거나 좀 한가하실 때 이런 학회에서 제공하는 교육자료들을 한번 살펴보세요. 구글에 키워드 검색을 해도 좋고요. 영어로 검색하면 더 좋습니다. 병원 간호사회에서도 주기적으로 근거기반 임상간호 실무지침을 개정하고 공개해주고 있잖아요. 클로로엑시딘의 경우에도 이렇게 병원 중환자 간호사회 11호 웹진을 보시면 중환자실 인공호흡기 관련 폐렴 예방지침 중 구강간호 방법 변경 이라고 친절하게 알려주고 있습니다. 우리가 모를 뿐이죠. 아니 관심이 없는 것일 수 있죠. 아무것도 하지 않으면 아무것도 기대하지 마시기 바랍니다. 아무튼 중환자실 간호사라면 병원 중환자 간호사회를 추천하고요. 일반 간호사라면 병원 간호사회를 추천하겠습니다. 그리고 모든 간호사분들께는 저희 소년 간호사 채널을 추천하겠습니다. 두 번째는 환자를 직접 간호하기 위한 시야를 넓혀라 입니다. 환자의 활력 증후 변화에 대처하고 이를 정상으로 유지시켜주기 위한 각종 의료 장비에 대한 내용을 담은 크랜북은 여러분의 성원에 힘입어 출시된 지 1년 만에 지금 3판 개정본을 준비하고 있습니다. 그리고 올한해 동안 제가 없는 시간을 짜내고 짜내고 짜내서 포널스 출판사의 간호사 적응 연구소와 함께 크랜북 2탄을 완성했습니다. 뭐 크랜북 반응이 좋아서 2탄을 계획한 것은 아니고요. 원래 처음 계획할 때 크랜북은 두 개의 버전으로 계획됐었습니다. 첫 번째, 환자의 증상에 대처하는 방법. 그리고 두 번째, 환자를 파악하는 방법. 크램이라는 뜻은 벼락치기라는 뜻도 있지만 은 좁은 공간에 밀집해서 넣어두다 라는 뜻도 있거든요. 크랜북은 환자를 파악하기 위한 진짜 실무 개념만을 담았습니다. 이렇게 교육 영상을 제작하고 있는 저도 신규 간호사 시절에는 
선배들의 인수인계를 뒤에서 들으면서 이것저것 적긴 했었는데요. 그때마다 선배들한테는 너 도대체 뭘 적고 있냐고 혼도 많이 났었고요. 학생 선생님들이 실습 나와가지고 종이에 뭔가를 열심히 막 적고 있는데 슬쩍 들여다보면 신체 검진이나 간호 사정들을 적고 있더라고요. 하지만 그게 임상에서 어떻게 활용되고 있는지를 몰랐습니다. 그런 개념들이 임상에서 환자 파악이라는 것으로 귀결되는 것을 몰랐던 것이죠. 그래서 미국 중환자 간호사회의 시너지 모델과 간호학자 로즈마리 파스의 슈먼 비커밍 이론을 기반으로 해서 간호사가 환자를 파악하기 위한 여러 가지 매뉴얼들을 근거로 포널스의 간호사 적응 연구소와 함께 임상 간호사에게 꼭 필요한 핵심만을 담았습니다. 이번 크램북에는 크램 어세스먼트 시트 그런 환자 파악을 하기 위한 툴도 마련이 되어 있습니다. 모형중 대표님은 어셋지라는 이름을 붙여주셨는데 이를 토대로 환자를 파악하면 은이 머리부터 발끝까지 음약 5분 정도면 은 파악할 수 있을 거예요. 저도 실제로 이 방법으로 환자들을 파악하고 있고요. 크램북 1타는 조금 어렵다는 반응들이 있었는데요. 이번 크램북은 학생 선생님들도 쉽게 이해할 수 있도록 그 기초부터 탄탄하게 구성을 넣었으니까 는 아마 실습 나가서 케이스 리포트 하기 전에 이 내용을 먼저 학습하신다면 은 환자를 이해하고 파악하는 데 시야가 훨씬 넓어질 것입니다. 임상 간호사도 물론이고요. 오래 걸렸습니다. 짬짬이 작업을 계속하긴 했지만 은올 한해 1년이란 기간이 들어간 것 같고요. 부디 저희의 노력이 환자를 파악하고 환자의 증상에 대처하는 임상 치트키처럼 더 적극적으로 활용됐으면 좋겠습니다. 크램북 자, 여러분은 좀 어떠신가요? 손원 간호사도 이제 3년이란 세월이 지났습니다. 지난 영상들을 쭉 보고 있자면 참 많은 내용이 담겨 있더라고요. 3년 전 영상 댓글에 신규 간호사입니다. 귀중한 영상 감사합니다. 이런 댓글 적으셨던 분들 어떻게 잘 지내고 계신가요? 열심히 댓글로 소통하시던 분들이 간호가 없어지기도 하는데 그럴 때마다 간호사를 그만두신 게 아닌가 라는 불안한 생각을 해보기도 합니다. 그만큼 이 임상 간호사는 정말 다이나믹하게 힘들기 때문이죠. 물론 저도 고민이 많습니다. 문득 드는 고민이나 생각들은 짧게나마 인스타그램에 공유하곤 하는데요. 지금 하고 있는 것이 맞는 것인가 라는 이 불확실성은 언제나 있는 것 같습니다. 공부하는 간호사들이 많아졌으면 하는 바램으로 이 소년 간호사 채널 활동을 계속 지속하곤 있지만 은 언제까지 이런 활동을 이어나갈 수 있을까 라는 불확실성은 항상 가지고 있습니다. 하지만 중요한 것은 간호사로 보내고 있는 바로 지금 지금이 조금 더 행복하고 보람차도록 지내보려고 합니다. 여러분들도 간호사로 지내면서 내가 하고 있는 것에 근거를 알고 내가 펼치고 있는 간호에 자부심도 가지시고 환자로부터 행복감도 얻으시고 보람감도 얻으셨으면 좋겠습니다. 올 한해 고생 많으셨습니다. 내년에도 힘차게 파이팅 하시길 바라겠습니다. 감사합니다.